హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు కేనేశ్వర్ సర్కిల్ ఈరోజు మన కాంట్రీ డాక్టర్లో కొన్ని మోడల్ సమ్స్ చూద్దాం ఆర్ఎస్ఆర్ బుక్ నుంచి కొన్ని మోడల్స్ చూద్దాం వితౌట్ ఫార్ములాస్తో ఓన్లీ షార్ట్ కట్స్ ఎలా చేయాలో మీకు కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ రోజువారీగా ఒక ఐదు క్వశ్చన్స్ చెప్తున్నా కదా ఈరోజు కూడా ఒక ఐదు క్వశ్చన్స్ చూద్దాం కొంతవరకు ఎవరైనా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయబోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అయ్యి మా ఛానల్ కేనేశ్వర్ సర్కిల్ అదేవిధంగా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మనం ఇక్కడ ఓన్లీ ఫ్రీగా క్లాస్ కనెక్ట్ చేస్తాం ఇటువంటి ఎక్కడ మనం ఎటువంటి రూపాయి కూడా మనం ఛార్జ్ చేయట్లేదండి ఇటువంటి అవకాశం మీరు సద్దు నిర్వచుకోవాలి అదేవిధంగా మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా తెలియచేయండి షేర్ చేయండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ మన టాపిక్ వెళ్ళిపోదాం ఫస్ట్ వచ్చేసి మనం టైమ్ అండ్ వర్క్ నుంచి చూద్దాం ఈ సమ్ అనేది టైమ్ అండ్ వర్క్ నుంచి వస్తుంది అది ఈ సమ్మని ఎలా చేయాలి చూద్దాం ఇప్పుడు ఇప్పుడు క్వశ్చన్ చూద్దాం త్రీ బై ఫోర్త్ ఆఫ్ ది వర్క్ ఈజ్ కంప్లీటెడ్ ఇన్ ట్వెల్వ్ డేస్ ఇది నా బుక్లో ఉండండి ఇది నా నోట్స్ ఈ నోట్స్ నేను ప్రిపేర్ చేస్తాను ఆ నోట్స్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా అన్నమాట ఒక్కొక్క సమయం నా నోట్స్లో ఉన్నది మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా ఏ విధంగా చేయాలి ఏంటి షార్ట్ కట్లు ఎలా ఉన్నాయి నా నోట్స్ అని నేను ప్రిపేర్ చేసుకుంది మీకు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అనమాట ఓకే ఫ్రెండ్స్ చూడండి త్రీ బై ఫోర్త్ ఆఫ్ ది వర్క్ ఈజ్ కంప్లీటెడ్ ఇన్ ట్వెల్వ్ డేస్ అదే బై ఇప్పుడు ఒక వర్క్ ఉంది అది త్రీ బై ఫోర్త్ అంటే మొత్తం వర్క్ అంతా ఫోర్ బై ఫోర్ అయితే మొత్తం వర్క్ ఇక్కడ ఎంత త్రీ బై ఫోర్త్ అంటే అంటే నాలుగు వంతులు మూడు వంతులు అయిపోయింది మూడు వంతులు చేసినట్టు లెక్క ఇక్కడ క్వశ్చన్ చూడండి నాలుగు వంతుల్లో మూడు వంతులు చేస్తే మిగతా ఒక వంతు ఉంది కదా అది ఇప్పుడు నాలుగు వంతుల్లో మూడు వంతుల పని అనేది పన్నెండు రోజులు చేసాడు మిగతా ఇంకా అలా ఇన్ హౌ మెనీ డేస్ ది టోటల్ వర్క్ విల్ బీ కంప్లీటెడ్ మొత్తం టోటల్ వర్క్ అనేది ఎన్ని రోజులు కంప్లీట్ అవుతుంది యాక్చువల్గా అంటే రిమైనింగ్ వర్క్ ఎంత ఇంకా వన్ ఒక వంతు ఉంది యాక్చువల్గా ఇక్కడ మనకి క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇక్కడ రిమైనింగ్ వర్క్ అడగల ఇంకా రిమైనింగ్ అంటే ఒక వంతు పని అంత కదా మొత్తం టోటల్ నాలుగు వంతుల పని అంత ఇన్ని రోజులు అడిగాడు అప్పుడు మనం షార్ట్ కట్ లై అంటే ఇప్పుడు ఈ పైన త్రీ ఉంది ఇక్కడ పెద్ద ఫోర్ ఉంది కదా ఫస్ట్ త్రీ వేసుకుంటే ఈ పని ఏ రోజులు అయితే ఉందో ఆ పని ఇచ్చిన రోజులు అనేది డైరెక్ట్గా వేసేసుకోండి తర్వాత ఫోర్ అనేది ఈ విధంగా వేసుకుంటే దీనికి ఎక్స్ అనమాట దీన్ని ఎక్స్ అనుకోవాలి అంటే మనకి ఎంత వరకు ఎక్స్గా అనుకోవాలి అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం అంటే ఇది క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ అంటే ఈ విధంగా ట్వెల్వ్ ఇంటూ ఫోర్ అదే విధంగా త్రీ ఇంటూ ఎక్స్ వేసుకుంటాం మనం క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే ఈ ఎక్స్ వ్యాల్యూకి అనుకుంటే ఆ ఎక్స్ వ్యాల్యూ ట్వెల్వ్ ఇంటూ ఫోర్ ఎంత ట్వెల్వ్ ఇంటూ ఫోర్ డివైడెడ్ బై త్రీ అవతలకు వస్తే త్రీ ఎయిట్ బై త్రీ అయితే ఈ త్రీ ట్వెల్వ్ ఫోర్ ఫోర్ టైమ్స్ పోతుంది త్రీ అనేది ఎక్స్ ఇస్ ఫోర్ ఫోర్ సిక్స్ అనమాట సిక్స్టీన్ డేస్లో మొత్తం వరకు వచ్చి సిక్స్టీన్ డేస్లో అవుతుంది కరెక్ట్గా నాలుగు వంతుల పని అనేది మనకి ఎన్ని రోజులు అయిపోతుంది అంటే పదహారు రోజుల్లో జరుగుతుంది కాబట్టి ఈ విధంగా షార్ట్ కట్ ఈ విధంగా చేయాలి ఇప్పుడు ఈ విధంగా ఉన్నప్పుడు ఈ విధంగా షార్ట్ కట్ మనం యూజ్ చేసుకోవాలి ఇది ఫ్రెండ్స్ ఇది టైమ్ అండ్ వర్క్లో సంబంధించింది మళ్ళీ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే చూడండి ఇక్కడ ఒక పని ఇచ్చాడు నాలుగు వంతుల పని ఉంది నాలుగు వంతుల పనిలో మూడు వంతుల పని అనేది పన్నెండు రోజులు చేస్తే మేము మొత్తం నాలుగు వంతులు పన్నెండు రోజులు చేస్తామని అడిగినప్పుడు ఈ విధంగా బై బై రూపంలో ఇచ్చినప్పుడు మూడు మూడుకి ఆపోజిట్ పన్నెండు తీసుకోండి నాలుగు ఆపోజిట్ ఎక్స్ తీసుకోండి ఈ క్రాస్ మల్ అంటే ఈ క్రాస్ చేసుకోండి ట్వెల్వ్ ఇంటూ ఫోర్ త్రీ ఇంటూ ఎక్స్ ఈ విధంగా చేసుకుంటే క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ ప్రకారం ఇవి మనం మల్టిప్లై చేసి మొత్తం క్యాన్సిల్ చేసుకుంటే ఎక్స్ ఇస్ కోర్ సిక్స్టీన్ వస్తుంది ఇది మనం ఒక స్పీడ్గా చేసే అవకాశం ఉంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్ చూద్దాం సెకండ్ వచ్చి సింప్లిఫికేషన్ మోడల్ నుంచి ఇచ్చాను ఈ మోడల్ క్వశ్చన్ ఇది త్రీ బై ఫైవ్ హోల్ క్యూబ్ మైనస్ టూ బై ఫైవ్ హోల్ క్యూబ్ డివైడెడ్ బై త్రీ బై ఫైవ్ హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ టూ బై ఫైవ్ హోల్ స్క్వేర్ ఈ క్వశ్చన్ ఎంత అని అడిగాడు ఇప్పుడు త్రీ బై ఫైవ్ అంటే త్రీ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ త్రీ త్రీ క్యూబ్ ఫైవ్ క్యూబ్ ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ అంటే ఏ పవర్ ఎమ్ హోల్ పవర్ అన్న ఏ ఏ బై బై హోల్ పవర్ అంటే త్రీకి క్యూబ్ వస్తే ఫైవ్కి క్యూబ్ వస్తే ఆ విధంగా త్రీ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ త్రీ ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ త్రీ టైమ్స్ వేసుకోవాలి ఇది అంటే టూ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ టూ టూ క్యూబ్ ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ ఈ విధంగా వేసుకుంటే మనకి ఈ విధంగా వస్తుంది ఈ కింద కూడా అంతే త్రీ స్క్వేర్ అంటే మనకు తెలుసు కదా ఈ విధంగా త్రీ క్యూబ్ వ్యాల్యూ ఎంత ట్వంటీ సెవెన్ మూడు మూడు తొమ్మిది తొమ్మిది మూడు ఇరవై ఏడు డివైడెడ్ బై ఫైవ్ క్యూబ్ ఫైవ్ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ ఎంత వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ మైనస్
టైం తీసుకుంటుంది మనం ఈ క్వాంటి డాప్టెడ్ చాలా వరకు కూడా ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ టచ్ టచ్ మార్క్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది మనకి ఏంటంటే టైం కన్జ్యూమ్ అవ్వకోకుండా ఈజీగా తక్కువ ఈజీగా తక్కువ మెథడ్స్లో అంటే వితౌట్ షార్ట్ వితౌట్ ఫార్ములాస్తో ఓన్లీ షార్ట్ కట్ చేసే విధంగా మనం ఉండాలన్నమాట ఓకే సెకండ్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఇది వచ్చి వాల్యూమ్ అండ్ స్పీ సర్ఫేస్ ఏరియా నుంచి వచ్చిన క్వశ్చన్ వాల్యూమ్స్ ది ఎడ్జెస్ ఆఫ్ త్రీ క్యూబ్స్ త్రీ క్యూబ్స్ ఉన్నాయి దాని యొక్క ఎడ్జెస్ ఇచ్చాడు అంటే అంతే ది ఎడ్జెస్ ఆఫ్ త్రీ క్యూబ్స్ ఆ త్రీ సెంటీమీటర్స్ ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ రెస్పెక్టివ్లీ ఈ విధంగా ఎడ్జెస్ ఇవ్వడం జరిగింది ఒక క్యూబ్కి త్రీ క్యూబ్స్కి దే ఆర్ మర్జెడ్ అండ్ రీఫార్మ్డ్ ఇన్ టు ఏ న్యూ బిగ్ క్యూబ్ ఫైన్ ది డయాగ్నల్ ఆఫ్ ది బిగ్ క్యూబ్ ఇక క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఒక త్రీ క్యూబ్స్ ఇచ్చాడు ఇక త్రీ క్యూబ్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి ఈ త్రీ క్యూబ్స్ ఒకటి వచ్చి త్రీ సెంటీమీటర్ దాని యొక్క ఎడ్జెస్ వచ్చి త్రీ సెంటీమీటర్ అంటే క్యూబ్లు ఒకటే గుర్తుపెట్టుకున్నాయి క్యూబ్ అన్ని ఎడ్జెస్ ఒక ఈక్వల్గా ఉంటుంది అనమాట త్రీ క్యూబ్ కొన్న ధర్మం ఏంటంటే న్యాచురల్ ఏంటంటే క్యూబ్కి అన్ని ఎడ్జెస్ ఒకటే రకంగా ఉంటాయి ఇక త్రీ సెంటీమీటర్స్ అన్ని ఎడ్జెస్ త్రీ సెంటీమీటర్సే దీనికి ఫోర్ సెంటీమీటర్ దీనికి ఫీ ఫైవ్ సెంటీమీటర్ ఈ మూడు కూడా మధ్య పోయి కొత్త డయాగ్నల్ కొత్త క్యూబ్ అనేది ఒకటి వచ్చింది దీని డయాగ్నల్ అని కూడా అంటే దీని డయాగ్నల్ అంటే ఇక్కడి నుంచి ఈ పైకి అదే ఇక్కడ డయాగ్నల్ ఇక్కడి నుంచి దీని కిందకి ఇది డయాగ్నల్ కూడా ఈక్వల్గా అన్నిటికీ కూడా ఈక్వల్గా ఉంటుంది అనమాట ఈ విధంగా మనం డయాగ్నల్ కనుక్కోమన్నాడు అసలు యాక్చువల్ డయాగ్నల్ ఫార్ములా ఏంటంటే రూట్ త్రీ ఏ యాక్చువల్ క్యూబ్కి డయాగ్నల్ కలుపుంటే రూట్ త్రీ ఏ ఇక్కడ ఏ అంటే ఏంటంటే మనం ఏ వ్యాల్యూ కొనుక్కోవాలి ఏ వ్యాల్యూ ఎలా కొనుక్కోవాలంటే యాక్చువల్గా వాల్యూమ్ ద్వారా కొనుక్కోవడం అయింది ఎట్లా అంటే వాల్యూమ్ ఇక మీకు కావాల్సిన ఫార్మస్ ఎక్కించా ఇప్పుడు క్యూబ్కి క్యూబ్ క్యూబ్కి డయాగ్నల్ ఈక్వల్స్ టు రూట్ త్రీ ఏ లాటరల్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఫోర్ ఏ స్క్వేర్ టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా సిక్స్ ఏ స్క్వేర్ వాల్యూమ్ వి ఏ క్యూబ్ మనకి ఏ వ్యాల్యూ రావాలంటే ఈ సూత్రం ఉపయోగించాం ఫస్ట్ వాల్యూమ్ ఎడ్జ్ కొట్టు ఏ క్యూబ్ వేసుకుంటాం ఏ అంటే ఏంటి త్రీ ఎడ్జెస్ అనమాట త్రీ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఈ విధంగా మూడు ఇంటి కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి త్రీ క్యూబ్ ప్లస్ ఫోర్ క్యూబ్ ప్లస్ ఫైవ్ క్యూబ్ యాడ్ చేసుకుంటే ఎంత అవుతుంది త్రీ క్యూబ్ ప్లస్ ఫోర్ క్యూబ్ ప్లస్ ఫైవ్ క్యూబ్ యాడ్ చేసుకుంటే ఏమవుతుంది త్రీ క్యూబ్ అంటే ఎంత ఎన్న ట్వంటీ సెవెన్ ఫోర్ క్యూబ్ ఫోర్ ఫోర్ పదహారు పదహారు ఫోర్ ఇంటూ ఫోర్ సిక్స్టీ ఫోర్ ఈ విధంగా ఫైవ్ క్యూబ్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఈ క్వశ్చన్ మొత్తం సాల్వ్ చేస్తే టూ వన్ సిక్స్ అవుతుంది ఈజ్ కో టు సిక్స్ క్యూబ్ టూ వన్ సిక్స్ అంటే సిక్స్ క్యూబ్ వాల్యూ సిక్స్ క్యూబ్ అంటే మనకి ఏ క్యూబ్ ఈజ్ కో సిక్స్ క్యూబ్ అంటే ఇక్కడ బేస్ ఈక్వల్ గా స్క్వేర్ అనేది ఈక్వల్గా ఉంది కాబట్టి క్యూబ్స్ అనేవి కింద గాత బేస్కు ఈక్వల్ చేసుకుంటాం అంటే ఏ విధంగా ఏజ్ కూడా సిక్స్ వస్తుంది మనకు కావాల్సిన డైక్ నా ఫార్మ్లో అంతా రూట్ త్రీ ఏ రూట్ త్రీ అంటే ఏ వాల్యూ వచ్చేస్తుంది కాబట్టి ఈ సిక్స్ ఇక్కడ మల్టిప్లై చేస్తే ఈజ్ కోల్ టు రూట్ త్రీ ఇంటూ ఏ అంటే సిక్స్ సిక్స్ ఇంటూ రూట్ త్రీ అయితే సెంటీమీటర్ డైక్నల్ వాల్యూ వచ్చి రూట్ టు సిక్స్ రూట్ త్రీ సెంటీమీటర్స్ ఓకే మేడం ఈ విధంగా క్వశ్చన్ ఈ విధంగా వచ్చినప్పుడు ఒక త్రీ క్యూబ్స్ త్రీ యొక్క క్యూబ్స్ యొక్క ఎడ్జెస్ ఇచ్చినప్పుడు దాని డయాగ్నల్ కొనుక్కో కొత్తగా వచ్చిన క్యూబ్ మజ్జి చేసుకున్నప్పుడు దాని డయాగ్నల్ కనుక్కోమంటే ఈ విధంగా యూజ్ చేసుకుని కనుక్కోవాలి ఓకే మేడం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఫోర్త్ సమ్కి వెళ్ళిపోదాం ది బేస్ ఆఫ్ ట్రైంగ్ ఇది వచ్చి ఏరియా అండ్ పెరిమీటర్స్ నుంచి వైశాల్యం అండ్ చుట్టూ కొలతల గురించి క్వశ్చన్ వచ్చే టాపిక్ నుంచి ఇచ్చాను ది బేస్ ఆఫ్ ఏ ట్రయాంగిల్ ఈజ్ ట్వంటీ సెంటీమీటర్ అండ్ ఇట్స్ హైట్ ఈజ్ ఫిఫ్టీన్ సెంటీమీటర్ దాన్ని ఫైన్ ఇట్స్ ఏరియా యాక్చువల్గా ట్రయాంగిల్ ఈ విధంగా ఉంది దీని బేస్ వాల్యూ అంటే ఇది దీని బేస్ వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడు ట్వంటీ సెంటీమీటర్ ఇది బేస్ వాల్యూ దీని హైట్ ఇచ్చాడు ఎంత ఫిఫ్టీన్ సెంటీమీటర్ ఈ విధంగా దీని ఒక బేస్కి ఒక బేస్ దీని యొక్క హైట్ ఇచ్చినప్పుడు ఒక ట్రయాంగిల్ ఫార్ములా ఏంటంటే ఆఫ్ ఇంటూ బిహెచ్ ఆఫ్ ఇంటూ బిహెచ్ అనమాట అదే ఈ ఫార్ములు ఉపయోగించేసుకోవాలి ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ కనుక్కోవాలి ఆఫ్ బిహెచ్ ఈ విధంగా ఒక బేస్ హైట్ ఇస్తే ఏ ట్రయాంగిల్కి దాని ఏరియా ఈజీ కనుక్కోవచ్చు ఆఫ్ ఇంటూ బిహెచ్ అప్పుడు ఏమవుతుంది ఆఫ్ ఇంటూ బిహెచ్ అంటే ఇక్కడ ఆఫ్ బి అంటే ఎంత బేస్ అన్న ట్వంటీ సెంటీమీటర్స్ హెచ్ అంటే హైట్ ఈ ఫిఫ్టీన్ సెంటీమీటర్స్ సబ్స్ట్యూట్ చేసుకుంటే మనకి ఈ టూ అనేది టూలో టెన్ టైం పోతుంది ఫిఫ్టీ ఉంటుంది టెన్ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ అంటే వన్ ఫిఫ్టీ సెంటీమీటర్స్ స్క్వేర్ అనమాట ఇక్కడ స్క్వేర్లో ఎందు
ట్వెల్వ్ వ్యాల్యూ ఫైవ్ డౌట్ ఇప్పుడు మన సమ్ ఎక్స్ అనుకున్నాం ఆ వాల్యూ మనకి ఎక్స్ తెలియదు ఏమనుకుంటే ఎక్స్ అనుకుంటే ఏ వాల్యూ తెలియదు ఈ వాల్యూ మనం ఎక్స్ వాల్యూ కనుక్కోవాలి వాల్యూ అంటే కనుక్కోవాలి ఇక్కడ యాక్చువల్గా అప్పుడు మన ఎక్స్ ఇక్కడ నెంబర్ ఈజ్ త్రిబుల్ అంటే త్రీ ఎక్స్ అండ్ ఇట్ వాల్యూ ఈజ్ రెడ్యూజ్ బై ఎయిటీన్ అంటే త్రీ అంటే పద్దెనిమిదితో రెడ్యూజ్ అంటే మైనస్ చేయాలి మైనస్ ఎయిటీన్ దట్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈక్వల్ టు సింబుల్ పెట్టుకుంటాను ఇక్కడ ఈక్వల్ టు డబుల్ ఆఫ్ దట్ నంబర్ మనకు ఆ నంబర్ అయితే మనం తెలియదు టూ ఎక్స్ టూ దట్ వాల్యూ డబుల్ అంటే టూ ఎక్స్ త్రిబుల్ అంటే త్రీ ఎక్స్ చెప్తేసాము ఇక్కడ డబల్ అంటే టూ ఎక్స్ చేసుకుంటాం అండ్ యాడ్ టు ట్వెల్వ్ అనమాట ప్లస్ ట్వెల్వ్ ఈ విధంగా ఫా ఒక ఈక్వేషన్ రాసుకుంటే ఎక్స్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు థర్టీ వస్తాయి యాడ్ చూసుకోండి ఎక్స్ వాల్యూ ఈ విధంగా వస్తుంది త్రీ ఎక్స్ మైనస్ ఎయిటీన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టూ ఎక్స్ ప్లస్ ట్వెల్వ్ అనుకో ఈ టూ ఎక్స్ త్రీ ఎక్స్ ఈవతలకు పోతే ఈ ప్లస్ ట్వెల్వ్ అటు పోతే ఏమవుతుంది ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ థర్టీ అవుతుంది ఈ విధంగా మనము ఈ ఎక్స్ ఉన్న ప్లేసుల్లో ఈ రెండు ఇక్కడ మనం పెట్టుకున్న ఇక్కడ మనం పెట్టుకున్న సేమ్ వాల్యూ వస్తాయి ఇటు పక్క సెవెన్ టూ టూ వస్తాయి ఇటు పక్క సెవెన్ టూ వస్తాయి వచ్చిన వాళ్ళు కరెక్ట్గా చూసుకోవడానికి అనమాట కావాలంటే చూసుకోండి త్రీ ఉన్న ఎక్స్ ఉన్న ప్లేస్ థర్టీ పెట్టుకుని త్రీ ఎక్స్ మైనస్ ఎయిటీన్ తీసుకుని ఎక్స్ ఉన్నప్పుడు థర్టీ పెట్టుకున్నాం అనుకోండి త్రీ నైంటీ నైంటీ మైనస్ ఎయిటీన్ సెవెంటీ టూ ఇది ఓకే టూ ఎక్స్ ప్లస్ ట్వెల్వ్ టూ థర్టీ ప్లస్ టూ ఇంటూ థర్టీ అంట సిక్స్టీ సిక్స్టీ ప్లస్ ట్వెల్వ్ అంత సెవెన్ టూ రెండు వైపులకు సెవెన్ టూ వచ్చింది కూడా ఇది ఆన్సర్ రైట్ అవుతుంది కదా ఈ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు ఫైవ్ ఫైవ్ సమస్య చెప్పాను రేపు పొద్దున ఇంకో ఫైవ్ సమస్య చెప్తాను మీరు ఏ రోజుకు ఆ రోజు ఫైవ్ సమస్య ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకుంటూ ఉంటే ఎటువంటి మిస్ కాకుండా రోజుకు వచ్చేపాటి ఒక ఫైవ్ సమస్య జస్ట్ ఫైవ్ మోడల్స్ ప్రిపేర్ అయ్యారనుకోండి అవే రివిజన్ చేసుకోండి ఇవే కాదు క్వాంటిటీ అప్లీడ్ కావచ్చు రీజనింగ్ కావచ్చు ఏదైనా కావచ్చు జనరల్ స్టడీస్ కావచ్చు ఇంగ్లీష్ కావచ్చు ఏదైనా కానీ కొంచెం 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 చదువుకుంటూ వెళ్తే రేపు పొద్దున చాలా అయితే ఇప్పుడు రోజుకు ఒక రోజు ఐదు అనుకోండి ఓ వంద రోజులకు వచ్చేవాటికి ఐదు వందల క్వశ్చన్లు రెండు వందల రోజులకు వచ్చేవాటికి ఇన్ని క్వశ్చన్స్ వస్తాయి కాబట్టి మీకేంటే కనీసం ఒక రెండు నెలల మూడు నెలలు ప్రిపరేషన్ చేస్తే మీకు ఈజీగా కూడా ఉంటుంది కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ ఇంతవరకు ఎవరైనా నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయబోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి బెల్ ఐకన్ మాకు క్లిక్ చేస్తే మర్చిపోవండి ఎందుకంటే మీరు బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేస్తే నేను ఎటువంటి లేటెస్ట్ వీడియో చేసిన మీరు మిస్ కాకుండా ఉంటారు ఆ విధంగా మీరు ముందు చూసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఆల్ ది బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ రేపు ఇంకొక క్వశ్చన్ ఇంకొక టాపిక్తో రేపు ఇంకో డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్తో మీ ముందుకు వస్తాం ఫ్రెండ్స్ ఆ